pense qu'en règle générale, on a beaucoup du mal à se séparer des gens. On reste dans des relations pendant très très longtemps, juste parce qu'on a trop peur de, de terminer une relation ou de quitter quelqu'un ou de se dire qu'on ne pourra plus jamais trouver quelqu'un d'autre. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait toujours rencontrer quelqu'un de nouveau. Ce ne sera jamais la même chose, mais ça sera quelque chose de différent qui nous apportera toujours beaucoup plus en fait. Et ça ne me fait juste pas peur de me dire que là même, cette relation que j'ai maintenant, qui est incroyable, que je trouve magnifique, si elle devait s'arrêter dans un an, ben, je serais toujours très très contente de ce qui s'est passé et super excitée de savoir ce qui pourrait se passer dans le futur en fait. Je pense que c'est difficile de mettre des mots sur des relations en général. J'aimerais dire que ma, que ma relation en particulier pourrait être fluide. J'aimerais qu'elle soit fluide. J'ai envie que rien ne s'arrête en fait. J'ai envie de toujours de garder les plus belles connexions que je puisse avoir avec les gens, tout en gardant celles que j'ai pour le moment. J'ai seulement commencé à m'ouvrir aux relations ouvertes à partir de 33 ans. Donc avant ça, moi j'ai toujours été dans des relations totalement traditionnelles euh, et très longues. Et c'était des belles relations à chaque fois, j'ai eu beaucoup de chance, je me suis sentie euh, aimée. Et je pense que le fait de m'être sentie aimée autant m'a permis, permis vraiment de, de m'ouvrir euh, aux relations ouvertes, d'être totalement à l'aise d'aimer plusieurs personnes à la fois ou euh, d'accepter de ne pas être assez aussi. C'est quelque chose que je me suis rendu compte euh, au fil de mes expériences. C'est que ce n'est pas grave de ne pas être tout pour une personne. Qu'on apporte quelque chose de bien particulier de nous-mêmes à cette personne, mais que d'autres personnes apporteront autre chose qu'on ne peut pas nécessairement apporter. Et ça, ce n'est pas grave. Et je pense que quand on accepte ça, il y a un lâcher prise. Enfin, pour moi, il y avait vraiment un lâcher prise de me rendre compte euh, qu'on n'était pas tout pour quelqu'un. J'ai aucun regret de ma, ma longue relation. Je trouve que c'est vraiment... C'est d'ailleurs cette relation qui m'a permis d'être où j'en suis là maintenant et d'être à l'aise avec les relations en général ou de me sentir aimée, de ne pas, euh, pas être anxieuse dans les relations que j'entreprends. J'ai presque vécu une sorte d'amour inconditionnel et en fait, ça m'a vraiment permis d'être qui je suis maintenant. Je pense que j'aurais jamais pu le faire en fait si je euh, si j'avais pas eu ces, ces 10 ans de relation. Quand tu deviens curieux, en fait, ça, ça explose très rapidement. <rire> la curiosité peut vraiment mais faire une sorte d'effet boule de neige énorme. Tu rencontres une personne qui va te faire découvrir un nouveau monde et puis tu rencontres plein d'autres personnes et ça ne s'arrête jamais. Je fais des soirées bien spécifiques, des rencontres à plusieurs, des choses comme ça. Mon père m'a fait « mais à un moment donné, enfin, je veux dire, c'est toute ta vie ça Tu vas arrêter à un moment donné et tout ?» Je fais « bah écoute, je ne sais pas, j'arrêterai quand j'ai envie d'arrêter, quand... » Enfin, ça vient par vague aussi, c'est pas des choses que tu contrôles, mais en tout cas, euh, voilà, je fais des rencontres et je les vis à fond. Et si c'est des rencontres à plusieurs, c'est des rencontres à plusieurs. Il y a des moments, parfois, hein, tu, dois, tu dois faire un stop, je pense. Tu dois, tu dois dire, ok, c'est bon, il faut que je fasse un break. Parce que là, c'est beaucoup d'informations à gérer d'un coup, tout, toutes ces aventures que je viens d'avoir. Dès que j'ai été vraiment célibataire et j'ai commencé à explorer et rencontrer des gens, euh, pendant six mois, je voyais deux personnes par semaine, très régulièrement. J'en avais un pour le mercredi et un pour le week-end. J'ai accordé plus de temps à Alex et du coup, j'ai commencé à explorer avec lui euh, le sexe, mais aussi euh, les émotions, en fait, euh, surtout. Comment ça se passe quand... Lui va voir ailleurs, comment ça se passe quand je vais voir ailleurs, comment je me sens par rapport à ça, c'est quoi les, les discussions qu'on a à chaque fois par après, ou les limites. On a essayé de jamais se mettre de limites en vérité. On n'avait vraiment presque aucune, à part le port du, euh, du préservatif, super important. <rire> c'est arrivé à un moment donné qu'il qu se retrouve euh, à faire un date avec, euh, avec cette fille un soir, et qui m'explique le lendemain qu'ils avaient trop bu, ils n'avaient pas mis de préservatif. Ça veut dire que ben, après il fallait attendre, il fallait que nous on mette des capotes à deux, il fallait attendre qu'ils refassent des tests, pour être sûr qu'il n'y ait rien, et en fait ça chamboule pas mal de choses, parce qu'il y a quand même une connexion qui se crée avec ton partenaire, ça a été un énorme coup, plus que n'importe quoi, euh, avant j'étais totalement ok, euh, peu importe ce qu'ils faisaient, mais par après, euh, toutes ces découvertes, d'être content que l'un puisse explorer, d'être ok d'en parler, 
de dire, ah, qu'est-ce que tu as fait hier, du coup euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il me disait des trucs qu'il faisait. J'étais là, mais qu'est-ce que je suis contente que tu fasses avec d'autres personnes parce que tu vas pas le faire avec moi, ça c'est clair. Et même et quand il recevait des bons, euh, des bons feedbacks de gens, il disait, ah, j'ai passé une soirée incroyable. On m'avait pas ken comme ça depuis des années, ou euh, je sais pas, il y avait y a une connexion qui s'est faite. Et à chaque fois, j'étais trop fière de lui, en fait. Je sais pas, je trouvais ça beau, j'étais contente que qu'il fa qu fasse du bien à d'autres personnes euh, sexuellement ou même parfois émotionnellement, je ne sais pas. Et lui, c'était pareil. Il était vraiment euh, heureux à chaque fois que je revenais, que j'étais toute pétillante et que j'avais découvert quelque chose de nouveau. Et puis, si je découvrais quelque chose de nouveau, ça, je, le, je les ramenais dans notre couple aussi. Et donc, on le partageait, on le découvrait à deux. Donc, c'était un bel échange. C'est important quand ça devient quelque chose qui peut alimenter ton couple de base, en fait. Ton couple principal. Si tu le vois de cette manière-là, en fait, c'est juste beau de pouvoir faire autant d'expériences et de, et de le partager avec la personne avec qui tu vis. Il a dû partir sur Paris, moi j'étais toujours à Londres et donc après c'était de la longue distance et voilà, moi je commençais à créer des nouvelles relations avec des gens et je pense que du coup ça commençait à disparaître légèrement, ce qu'on qu avait, et puis, mais c'était pas grave. On a vraiment parlé de tout ce que ça nous avait apporté, de l'expérience qu'on avait eue, c'était juste magnifique, c'était trop beau de se séparer de cette manière. Et maintenant on est, on est toujours potes et ça me fait toujours super plaisir de le voir et... Euh... Et voilà quoi. J'étais venue avec cette idée de, de reverse dating. Je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose de spécial de mes, de mes explorations sexuelles. J'avais un truc, peut-être que j'avais envie de quelque chose de bien à moi, que je pouvais proposer aux gens. J'appelle ça le reverse dating parce que le but, c'était de commencer par l'expérience sexuelle et de seulement découvrir, de rencontrer la personne par après et prendre un verre. Et j'ai commencé à, à réfléchir euh, avant de m'endormir toute une soirée. J'ai fait, mais en fait, euh, peut-être que si le mec, il est là sur son canapé et puis il se bande les yeux et il laisse l'appartement, la porte de son appart ouverte, ben, je vais rentrer dans l'appart et puis je vais commencer à, à le toucher et à entamer quelque chose avec lui, un, un peu sexuel. Mais puis après, on verra où ça va comment ça va se dérouler, mais à ce moment-là, je me suis fait, au moins, si ça commence comme ça, je me sentirais super à l'aise, et, euh, et c'est super excitant aussi, donc, euh, et je suis en contrôle. Il est légèrement euh, en position de vulné vulnérabilité, et, et ça va vraiment m'aider à créer ça. C'était devenu une sorte de hobby, en fait. Avec certaines personnes, je les voyais juste une fois, j'ai fait ça une fois, et puis c'est tout. Avec d'autres personnes, une en particulier, on a continué sur plusieurs étapes. Je lui ai bandé les yeux, il est arrivé chez moi, euh, on l'a fait, ça durait une heure, une heure et demie. Il est revenu une deuxième fois. Je lui ai bandé les yeux pendant quatre heures. Je me suis bien occupée de lui. Et la troisième fois, il est venu chez moi, mais mon nouvel appart après. Et là, j'avais les yeux bandés. Donc, c'était la troisième fois. On ne s'était jamais regardé dans les yeux, en fait. Euh, et on a continué. On s'est seulement vu pour la première fois au bout du quatrième date. Moi, j'adore donner. Mais je pense que j'adore donner parce que surtout j'ai du mal à recevoir, je pense. J'ai du mal à être le centre d'intérêt dans une relation sexuelle. Je trouve que parfois on se laisse un peu trop aller. Euh, on laisse le mec mener la danse parfois, tu vois, dans le sexe, assez facilement. Et donc ça me, ça me faisait vraiment plaisir d'apprendre à, à prendre les devants et de proposer des choses aux gens. Mais aussi, voilà, il y a un petit côté où ben, je sais que je leur propose des choses qu'ils n'ont jamais vécues auparavant. Et du coup, j'aime bien ça aussi. Je pense qu'ils se souviendront toute leur vie de cette expérience. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Toutes ces expériences avec chaque personne différente m'a apporté un peu plus de clarté sur, sur comment moi, je fonctionne, en fait. Plus tu rencontres des gens, plus... T'as des facettes de toi que tu, que tu découvres et c'est ça que je trouve beau. C'est pour ça que j'ai pas envie que ça se termine. Depuis quelques mois, euh, du coup, c'est vraiment l'inverse. Euh, je suis avec quelqu'un qui euh, est un peu ma version au, au masculin, qui va pas jouir facilement. Donc c'est assez marrant de se retrouver face à soi-même. <rire> et qui du coup, je pense, pour compenser, s'occupe énormément de moi. Euh, et j'ai l'impression de me voir quoi <rire> ça mais mais du coup c'est magnifique parce que là j'ai un, un lâcher prise de ouf où euh, où j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi sans arrêt alors que j'ai fait ça pendant deux ans à, à tout le monde et là je kiffe me laisser euh, me faire plaisir comme ça en fait c'est un kiff énorme et surtout euh, 
d'avoir pu exprimer à cette personne mes fantasmes, qui sont devenus nos fantasmes, qu'on a fait évoluer, et à chaque fois, on les joue, en fait. Et donc, à chaque fois qu'on qu fait l'amour et qu'il se passe quelque chose, même si nécessairement, on ne s'exprime pas dessus, on, sait, on se regarde et on sait exactement qu'on pense la même chose dans ce qu'on est en train de faire ou jouer. Et euh, je me rends compte que j'arrive à, à jouir plus facilement avec ça, en fait. Ce n'est pas une défaite de ne pas avoir d'orgasme. Euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce schéma. À chaque fois, tout le monde se fait... Euh, non mais j'arrive jamais à jouir, donc euh, je fais semblant, mais je me fous la pression, donc je viens pas, mais donc euh, mon partenaire, euh, ça le stresse, donc euh, après ben, je dois faire semblant de, de jouir et tout, et, et j'ai plus ce truc-là. Et il y a un problème aussi avec la jouissance, je trouve, c'est quand on a toujours ce goal sans arrêt dans notre tête, on arrive, c'est juste, on ne peut pas être présent dans ce qu'on fait en fait. Euh, à chaque fois qu'on a envie, euh, qu'on veut atteindre l'orgasme, on, on se projette beaucoup trop. On n'arrive vraiment pas à, à apprécier ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est un problème que beaucoup de gens ont. Récemment, je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte à quel point j'étais épanouie. Et que j'étais vraiment... J'avais changé ces trois dernières années après toutes ces explorations. Et parfois, ça m'a même rassurée quand mon père, je pense, m'avait dit euh, « ah, On parle de toi au village. » dans le sud de la France. Et avec cette, certaines personnes disent « Franchement, si je devais refaire ma vie, j'aurais pas d'enfant, je pense que je ferais comme Léonore. » Ça me fait plaisir d'entendre ça parfois. Et de me dire que... Voilà, en fait, c est, c est, les gens acceptent et c'est une possibilité du bonheur. Moi, je sais ce que j'ai réussi à créer avec ces dernières années, comment j'ai réussi à évoluer dans ma tête. Et parfois, je me dis « Mais tout ce travail que j'ai fait sur moi et sur les relations, est-ce que je suis en train de le perdre Parce que là, je suis juste euh, je suis revenue dans une relation un peu plus lambda, un peu plus normale. Mais je pense que parfois, il faut juste prendre le temps de s'adapter avec ce qu'on a. Et si on considère que les choses qu'on a sont belles, bah, ça, vaut, ça vaut le coup de les accepter telles qu'elles sont, en fait. Si à un moment donné, j'en peux plus et que j'ai re-besoin de cette envie de liberté et de créer quelque chose, bah, j'en parlerai. Et si cette personne n'est pas d'accord avec ça, bah, ça veut dire qu'en fait, on ne sera plus du tout aligné. Ça ne m'attriste pas et je ne me dis pas « merde ». Qu'est-ce que je suis en train de faire de cette vie que j'ai créée pour moi, en fait Je pense juste que c'est important d'être toujours à l'écoute de ce qu'on veut au moment même, avec la personne qu'on a en face de soi. Et si à un moment donné, ben, c'est juste plus aligné, ben, on change. On découvre d'autres personnes, on fait des nouvelles rencontres, on crée une nouvelle vie, quelque chose qui nous convient, quoi. Donc voilà.